നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് റബ്ബർ മരങ്ങളിലെ റെയിൻ ഗാർഡിംഗ് ആണ് അതായത് റബ്ബർ മരങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് ഈ വെട്ടുപട്ട നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ റബ്ബർ മരങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പുതുമയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ കാണാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മരത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് പല മരങ്ങൾക്ക് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പശ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് റബ്ബറിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പശയും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബെൽറ്റും അതടിക്കാനുള്ള പിന്നും സ്റ്റാപ്ലെയറും ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായി പിന്നെ നമുക്ക് കൈ കഴുകാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടുന്ന പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നത് പത്ത് കിലോയും പന്ത്രണ്ട് കിലോയും ഒക്കെ വെയിറ്റുള്ള വലിയ റോളുകളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ റോളുകളാക്കി മാറണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് രണ്ട് അറ്റങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റോള് തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ റോള് ചെറുതാക്കുന്ന സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ ഒരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രദറിൻ്റെ കുച്ച് വന്നിട്ട് അതിൽ കളിക്കുന്നത് കണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് രണ്ട് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ റോളിനെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് രണ്ട് പീസിന് ഒരു റോളാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ചുറ്റിയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൂടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മടക്കി ചെറിയ ചെറിയ റോളാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ലൂസാക്കിയിടുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മടക്കുന്നത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് പോവുകയും നമുക്ക് മരത്തിലിടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ റോളുകൾ ചുറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചുരുട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് എടുക്കുക അത് എന്നിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു മടക്കിടുക ആ മടക്കിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കൂടുതൽ മടക്കിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് ഒരു നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അടിയിൽ കല്ലോ മറ്റോ മണലോ ഒന്നും ഒരയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു മടക്കിടുക അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിലത്ത് വെക്കാതെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് റോളാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളത് കുറച്ച് മടക്കി 
ഓ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു നൂറ് മരം ഇടണമെങ്കിൽ എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് വേണ്ടിവരും എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മരത്തിൻ്റെ സൈസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അളവിലൊക്കെ മാറ്റം വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കട്ടിക്കനുസരിച്ചിട്ടും വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ തൂക്കത്തിൽ മാറ്റം വരും ആവറേജ് നമുക്കൊരു തൈമരമാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മരം ഇടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മുതൽ ആറ് കിലോ വരെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു നൂറ് മരം വളരെ സുഗമമായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് മരത്തിൻ്റെ സൈസിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അളവിൽ മാറ്റം വരും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോന് വില വരുന്നത് വിലയിലൊക്കെ പല ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് മരത്തിലേക്ക് തേക്കാനായിട്ടുള്ള പശ അപ്പോൾ ഈ പശ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പശയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ടിന്ന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് കിലോ നാല് കിലോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിന്നുകളാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ഇതിന് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൽ എം ആർ പി വരുന്നത് അപ്പോൾ എം ആർ പി റേറ്റൊന്നും ഇതിൽ എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ തൊള്ളായിരം രൂപ ആ കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് വില വരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മുരിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പശ തേക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ മുരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചിരണ്ടി കളയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ വെട്ടാൻ പോകുന്ന പട്ട ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചിരണ്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടാൻ പോകുന്ന പട്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ രണ്ട് സൈഡുകൾ ചിരണ്ടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പട്ടയിൽ ഏതെങ്കിലും മുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതൊന്ന് ചിരണ്ടിക്കളയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗവും മേലെ ഭാഗവും കോണോട് കോണ് കുത്തുന്ന തരത്തിൽ അതായത് രണ്ടും കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചിരണ്ടാൻ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പശ തേക്കുകയാണ് മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പശകളാണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റിലേറ്റ് യൂസ് പശകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചുറയാനും അതിലേക്ക് ബെൽറ്റ് അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ളൊരു കനത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിരൽ വീതിയിൽ നമ്മളത് പശ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പശയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പറ്റ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ വെട്ടുപട്ട വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് വല്ലാതെ തട്ടിക്കാതെ ഇതുപോലെ വെട്ടിയ പട്ടകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പശയുടെ ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് തട്ടിയിട്ട് മുഴകളൊക്കെ വന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പശ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പശ തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്ക് പശ നന്നായിട്ട് തേച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലൂടെ ലീക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളം പട്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയും അതുവഴി മരത്തിന് പട്ടമരപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പശ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചുരുട്ടി എടുത്തിരുന്ന ആ ചെറിയ റോളുകളിൽ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നിർത്തിയിട്ട് ചെറിയ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നിർത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഈ നമ്മുടെ മരത്തിലേക്ക് ഞൊറിഞ്ഞു വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ കർട്ടനൊക്കെ ഞൊറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പോലെ ഞൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഞൊറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് പട്ടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഒട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് പാല് ഈ ഷീ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വഴി പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞൊറിഞ്ഞ് ഞൊറിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പട്ടയിൽ നിന്നും മരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു പാവാട ഇട്ട പോലെയുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് കിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഞൊറികളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളിതിനെ കട്ട്
ഇപ്പം നാട്ടിൽ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം വളരെ രൂക്ഷമായതുകൊണ്ടും കൂലി കൊടുത്താൽ മുതലാവാത്തതുകൊണ്ടും ഇത്തരം ജോലികളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബെൽറ്റ് അടിക്കുന്ന ജോലി ഞാനാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാഫ് ലെയർ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് ബെൽറ്റ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു പിന്നും വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടിയ സ്റ്റാഫ് ലെയറും പിന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാഫ് ലെയറിലേക്ക് പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള പിന്നെ ഞാൻ ഊരിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പിന്നെ ഇടുകയാണ് ഒരു സെറ്റ് പിന്നാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇട്ടു നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ലെയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് അടിക്കുന്നത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പണികളും പാഴായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ വരും അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ബെൽറ്റ് അടിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ പിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മരത്തിലേക്ക് കയറണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൂപ്പ് കൂടിയ മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് പ്രായം കൂടിയ മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ പിന്ന് അതിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പശ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ തേച്ചിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തോട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ലേബർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത്യാവശ്യം ഇതിൽ ഒരു ഗ്രാഹികളുള്ള ആളുകളെ കിട്ടുകയും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പണി തുടങ്ങുന്ന ആളും ഏറ്റവും ആദ്യം പണി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളും പശ തേക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ പശ തേക്കുന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ ഇട്ട് കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പശ തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തേക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ കുറച്ച് സമയം താമസം എടുക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് അപ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൈ കഴുകുക നന്നായിട്ട് വടിച്ചെടുത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെറോസിൻ എന്ന് പറയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മണ്ണെണ്ണ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡീസലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടർപ്പൻറ്റൈനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം പോകുന്നതാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയാലൊന്നും ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരി പരിപാടികൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചൊന്നും കഴുകിക്കളയാൻ പറ്റില്ല മണ്ണിനോ പെട്രോളോ ഡീസലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്